，草帽一伙的背景到底有多强大？大家好，我是朱亚笨，今天我们来盘点一个有趣的话题，细数主角团中十名成员的显赫身世。一、路飞，草帽海贼团船长，从漫画四百三十一话揭露身世开始，路飞上就一步一个脚印，走上了人生巅峰。继承世界最凶恶罪犯的血脉，革命军首领蒙奇迪龙的儿子，海军传奇英雄铁拳蒙奇迪卡普的孙子，海贼之道的引路人，是四环之一的红发香克斯，并赠予了海贼王罗杰的草帽。顶上战争中得到了世界最强男人白胡子的认可。霸气师傅是前海贼王副手、冥王希尔巴兹雷利。结拜的两个哥哥中，一个是海贼王罗杰的儿子，白胡子海贼团二番队队长波特卡斯蒂艾斯；另一个是革命军二把手、超模总长萨博。玩下七五海女帝波雅汉库克的青睐对象。除此以外，他还是人数多达五千六百四十人的草帽大爽团老大。麾下七个海贼团都是响当当的海贼。简而言之，就是这片大海上所有势力都跟他有关系，并且他还是接下来九个牛逼角色的船长。二索隆，草帽海贼团剑士，虽然有路痴的缺陷，却是最接近副船长的角色。幼年时期在东海双月村，跟随一星到场的双月跟四郎学习剑术。双月一族是和之国林后乡的望族，传奇刀匠双月跟三郎，曾在五十多年前逃出和之国，最后来到东海建立了双月村。索隆曾向村中老者学习舍名制，这位老者很可能就是双月跟三郎。两年间跟随世界第一剑豪鹰眼乔拉科尔米霍克学习剑术和霸气。鹰眼算是索隆的第二个师傅。值得一提的是，索隆常用的几把刀都有特别的来历。河道一文字。位列大快刀二十一宫，由双月跟三郎打造；三代鬼彻，由天狗山飞彻打造，是一脉相承的著名妖刀。雪走，位列两快刀五十宫之一，罗格镇的武器店老板的镇店之宝。秋水，位列大快刀二十一宫，和之国传说武士罗马的佩刀。炎魔，同样由双月跟三郎打造，位列大快刀二十一宫，光月玉田的两把佩刀之一，给凯多留下唯一一处伤痕的神兵。三娜美，草帽海贼团航海士。有着极强的航海天赋，能够感知微小的天后变化，却是草帽一伙中身世最为模糊的一名角色。出生于欧伊科特王国，这个王国在战争中沦为废墟。娜美被身为海军的贝尔梅尔救走，从此生活在可可西亚村。相比于其他船员，娜美的身世似乎有着更多悬念。她的父母、姓氏至今未知。她对于天后的掌控能力也让人浮想联翩。一直以来，有许多人猜测她与古代兵器天王有关。两年间，在小空岛维沙利亚学习先进的气象学。四乌索普。草帽海贼团狙击手，父亲耶稣布不仅是四环红发香克斯的核心干部之一，同时也是海贼王世界中的顶级神枪手之一，号称百发百中，能从100英尺外击中一只蚂蚁的触角而不损害它的其余部分。这份强大的射击才能也被乌索普很好的传承下来。作业本愿称之为血迹线界。虽然乌索普十分胆小且很爱说谎，但他在战斗中总是扮演着扭转战局的关键角色，并且曾经撒过的谎也在逐一实现，是本作中运气仅次于巴基的大神。五三智，草帽海集团厨师，北海杀手家族杰尔玛六六的第三个王子，与同胞的另外几个兄弟一起接受了血统因子的改造。不过三智到目前为止，并没有展现出改造后的超人力量。蛋糕岛事件后和几位兄弟的关系有所缓和，并且得到了杰尔玛科学力量的结晶产物——隐形黑战斗服，展现出媲美恶魔果实的强大战力。幼年时被厨师海贼团船长红角泽普所救，不仅向他学习了踢技和厨艺，改变三智一生的启示道，也是在那时候塑造完成。两年间在人妖王国卡玛巴卡锻炼踢技，并学会了能够增强身体能力的特殊料理——九十九只火力菜单。后来仅用一个蛋糕就征服了四皇大妈的胃。六乔巴，草帽海贼团船医，一头使用了人人果实的驯鹿，因此乔巴可以在各种形态之间切换，也能够与不同的动物进行交流。五大航路最强的走地翻译机，在医疗大国樱花王国遇见的一生中最重要的两个人，立志找到万能药的庸医希鲁鲁克和脾气古怪的神医多特古雷娃。前者不仅是他的救命恩人，还教会了他身为医生最重要的医者人心。后者则是在希鲁鲁克死后，教导乔巴学习正统的医学知识，逐渐把乔巴锻炼成医术高超的医生。两年间在特里诺王国又学到了海量先进的医学技术。七罗宾，草帽海贼团考古学家。故乡是西海的考古学之岛奥哈拉。罗宾从小成长于浓厚的考古学氛围中，母亲尼可奥路比亚是一名天才考古学家。罗宾也展现出了惊人的考古学天赋。奥哈拉被毁灭后，几乎成为世界上唯一能够读懂古代文字的人，也因此从小就被世界政府高价悬赏，更是被那些想要夺得顽皮死的大人物们所觊觎。与海军本部中将哈古瓦尔迪萨乌罗是好朋友。与后来的海军大将亲自，更是有了一种特殊的羁绊。两年间栖身于革命军的队伍中，不仅获得了众多情报。
，还与革命军中的主要人物都成为了朋友。八，弗兰奇，草帽海贼团船将，有着天才般的造船技艺，尤其擅长战舰和武器开发，世界第一船将汤姆的徒弟，与后来成为卡雷拉公司社长的冰山是同门。曾经受冰山委托保管古代兵器冥王的设计图，虽然这张图在斯巴岛被烧毁，但弗兰奇很可能已经将冥王设计图中的部分技术应用于后来的万里阳光号和弗兰奇将军上。两年间，在未来国巴尔基摩亚找到了天才科学家贝加庞克留下的武器实验室，从此走上了一条不归路，不是黑科技之路。九布鲁克，草帽海贼团音乐家，被海迷们誉为一直在寻找大号密码的人。因其一生充满了传奇，实际年龄已达九十岁。原本是某王国护卫队队长，后来加入伦巴海贼团。在船长杨基因病离船后，布鲁克一度成为代理船长。双子甲的金鱼拉布即是在等待伦巴海贼团，但布鲁克的传奇则是从海贼团覆灭后开始，因为环全果实的能力得以复生，从此能够使用灵魂能力强化自己的剑术和音乐。两年间成为了伟大航路的超级巨星，灵魂之王。十圣兵，草帽海贼团舵手，强大的金沙鱼人。原本是龙宫王国尼普顿军队的精锐战士，后来追随愚人族传奇英雄费舍尔泰格，组建了名震大海的太阳海贼团。在泰格不幸去世后，担任太阳海贼团的第二任船长，并在不久后被世界政府邀请成为王下七五海。曾经与艾斯激战五日五夜未分胜负，后来成为挚友。因为白胡子保护了愚人岛，所以盛平与白胡子海贼团也保持着良好的关系，在愚人岛享有极高声望。两年间，率领太阳海贼团加入 Big Man 海贼团，成为大妈麾下的重要战力之一。以上就是本期《海贼王：草帽一伙》的背景盘点啦。我是朱亚本，下次想看什么奇奇怪怪的盘点，留言告诉我吧。